வணக்கம் வந்து நம்ம நமஸ்தே நமஸ்கார் நான் தான் உங்கள் ஷியாம் நீங்கள் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒயிட் ஹோலை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் பிளாக் ஹோல் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அது என்ன ஒயிட் ஹோல் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து பிளாக் ஹோலோட டேரக்ட் ஆப்போசிட் தான் ஒயிட் ஹோல் ஒயிட் ஹோல்னால் என்ன ஒயிட் ஹோல் இருக்கிறதுக்கான எவிடென்ஸ் இருக்கா அப்படின்ற பல கேள்விக்கான ஆன்சர்ஸ் இந்த ஒரு வீடியோவில் இருக்குது வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்க நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ஸ் இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டினையும் தட்டி விட்டுருங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ்லாம் டக்கு டக்கு உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் ஓகே நம்ம டாப்பிக்குள்ளே போவோம் வெல்கம் டு இன்ஃபோஸ்டிக்ஸ் தமிழ் ஒயிட் ஹோலை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிளாக் ஹோல்னால் என்ன அப்படின்றத சிம்பிளாக பார்த்துருவோம் ஒரு நட்சத்திரத்துக்குள்ள நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன் நடக்கும் அந்த ரியாக்ஷன் நிற்கிறப்போ அந்த நட்சத்திரம் சூப்பர் நோவாக வெடிக்க ஆரம்பிக்கும் சூப்பர் நோவாவாக வெடிச்சு ஒரு பிளாக் ஹோலாக உருவாகும் பிளாக் ஹோல் எப்படி உருவாச்சுன்னு நீங்கள் இன்னும் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம சேனல்லையே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் மேலே ஐகார்ட்லேயே தரேன் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் பிளாக் ஹோல்னா ஒரு அதிகப்படியான கிராவிடேஷனல் புல் கொண்டது அதாவது எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா லைட்டு கூட அதுலேருந்து தப்பிக்கவே முடியாது அவ்வளோ அதிகமான ஈர்ப்பு விஷயம் கொண்டது இப்படி இருக்கிறப்போ பிளாக் ஹோல் எல்லாத்தையுமே தனக்குள்ளே இழுத்துக்கிட்டே இருக்கும் பிளாக் ஹோல் சுற்றி இருக்கிற நட்சத்திரம் பிளானட்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே தனக்குள்ளே இழுத்துக்கிட்டே இருக்கும் தன்னை சுற்றி இருக்கிற பிளானட்ஸ் நட்சத்திரத்தை எல்லாத்தையுமே பிளாக் ஹோல் உள்ளே இழுத்துக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா அந்த பிளானட்ஸ் நட்சத்திரம் இதுக்கெல்லாம் என்ன ஆகும் எல்லா பிளானட்ஸுமே அழிஞ்சிருமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் அண்ட் ஐசக் நியூட்டன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மேட்டர் கேனாட் பி கிரியேட்டர் ஆர் டிஸ்ட்ராய்டு அதாவது மேட்டர்னால் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் சாலிட் லிக்விட் கேஸ் பிளாஸ்மா இதெல்லாம் தான் மேட்டர் இதை வந்து நம்மளால் உருவாக்கவும் முடியாது அழிக்கவும் முடியாது இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனால் இப்போ நீங்கள் ஒரு கட்டையை எடுத்து எரிக்கிறீங்க வைங்களேன் அந்த எரிக்கப்படுற கட்டை சாம்பலாக மாறும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கேஸாக மாறும் இப்படி நம்மளால் ஒரு பொருளை ஒரு மாற்றம் தான் பண்ண முடியுமே தவிர அதை உருவாக்கவும் முடியாது அழிக்கவும் முடியாது இதை தான் ஐசக் நியூட்டன் அண்ட் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் சொல்லியிருக்காங்க அப்போது பிளாக் ஹோல் உள்ள போகிற பிளானட்ஸ் அண்ட் நட்சத்திரத்தோட நிலைமை என்ன ஆகும் அழிஞ்சு போயிடுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து கிடையாது இங்கே தான் ஒயிட் ஹோல் என்ற கான்செப்ட் உள்ளே வருது இப்படி இழுத்துக்கிட்டே இருக்கிற பிளாக் ஹோல் ஒரு இடத்துல எல்லாத்தையுமே வெளியே விடும் அந்த வெளியே விடுற இடம் தான் ஒயிட் ஹோல் இது மூலமாக நம்மளுக்கு என்ன தெரிய வருதுன்னா பிளாக் ஹோலோட ஒரே வேலை தன்னை சுற்றி இருக்கிற எல்லாத்தையும் இழுக்கிறது மட்டும்தான் ஆனால் ஒயிட் ஹோல் அப்படி இல்லை ஒயிட் ஹோல் பிளாக் ஹோலுக்கு டேரக்ட் ஆப்போசிட் ஒயிட் ஹோலோட ஒரே வேலை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து பிளாக் ஹோல் இழுத்த எல்லாத்தையுமே வெளியே விடுறது மட்டும்தான் ஒயிட் ஹோலோட வேலை பிளாக் ஹோலுக்கான ஃபோட்டோ இருக்கு பிளாக் ஹோல் இருக்குன்றதுக்கான எவிடென்ஸ் இருக்கு ஸோ அதை நம்ம நம்புறோம் இந்த ஒயிட் ஹோல் இருக்கிறதுக்கான எவிடென்ஸ் இருக்கு அந்த ஒயிட் ஹோலை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறவங்களா கேட்டிங்கன்னா வந்து கிடையாது இது ஒரு அசப்ஷன் தான் இன்னும் இருக்கு இது ஒரு அசப்ஷன் தான் பட் இதுக்கான சின்னதாக ஒரு எவிடென்ஸ் இருக்கு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் சென்டர் வந்து எப்போதுமே ஸ்பேஸை கண்காணிச்சுட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் ஸ்பேஸை கண்காணிக்கிறப்போ ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஸ்பேஸில் ஒரு இடத்துல நூற்றி ரெண்டு செகண்டுக்கு காமா ரேஸ் வெளியே வந்துகிட்டே இருந்துச்சு இந்த காமா ரேஸ் எப்போ வரும்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஒரு நட்சத்திரம் வெடிக்கிறப்ப சூப்பர் நோவாவாக வெடிக்கிறப்ப மட்டும்தான் இந்த காமா ரேஸ் வெளியே வரும் ஆனால் அப்போன்னு பார்த்து சூப்பர் நோவா எதுவும் அங்கே வெடிக்கல ஒரு வித்தியாசமான ஒரு சம்பவம் நடக்குது என்னன்னு சொல்லிட்டு சயின்டிஸ்ட் குழம்பி போன அந்த நேரத்தில் தான் ஒயிட் ஹோல் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா பிளாக் ஹோல் எப்போதுமே ஒரு ரேடியேஷனை மீட் பண்ணிட்டு இருக்கும் அதுதான் வந்து ஹாக்கிங் ரேடியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ரேடியேஷன் மீட் பண்ணிட்டே இருக்கிறதுனால பிளாக் ஹோல் ஒரு நாள் அழிஞ்சிரும் பட் அழிஞ்சு போன பிளாக் ஹோல் இன்னொரு ஒரு பரிமாணத்தில் ஒயிட் ஹோலாக மாறி தனக்குள்ளே இழுத்த எல்லாத்தையுமே வெளியே விடும் அதுதான் ஒயிட் ஹோல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னும் சில சயின்டிஸ்ட் இந்த பிக் பேங் தேரியே ஒயிட் ஹோலால் தான் உருவாயிருக்கும்னு சொல்கிறாங்க பிளாக் ஹோலையும் ஒயிட் ஹோலையும் கனெக்ட் பண்ணுறது ஒரு வாம் ஹோல் தான் பிளாக் ஹோல் ஒயிட் ஹோல் இது ரெண்டுத்தையும் பற்றி பேசிட்டு இருக்கிறப்போ நடுவில் என்னடா வாம் ஹோல் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து வாம் ஹோல்ன்றது ஒரு ஒரு போர்ட்டல் அந்த ஒரு போர்ட்டல் எப்படி ஒர்க் ஆகுன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து சிம்பிளாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனால் இப்போ நம்மலாம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் இந்த ஒரு வாம் ஹோல் நம்ம கிட்டே இருந்துச்சுன்னா டக்குன்னு நம்ம அமெரிக்காவுக்கு போயிடலாம் ஒரே செகண்ட்லேயே அமெரிக்காவுக்கு போயிடலாம் என்னடா இது மாயா ஜாலமாக இருக்குது இதெல்லாம் நடக்குமா